பாடல் அப்படிங்கிறது ஒரு கலை அதுக்கேற்ற மாதிரி நடனம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு கலை நடனம் ஆடுறவரை பார்த்து அழகாக வரைகிறது இன்னொரு கலை அந்த வரைகிறவர் அதாவது டூ டைமென்ஷனில் வரைஞ்சதை அப்படியே த்ரீ டைமென்ஷனாக சிற்பக்கலையாக மாற்றுறோம் இல்லையா சிற்பம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு கலை இந்த சிற்பக்கலையில் இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமானது கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஒரு சின்ன தவறு நடந்தால் கூட அந்த கல்லையை தூக்கி போட்டு வேறு புது கல்லில் தான் சிற்பத்தை ஆரம்பிக்கணும் அதில் திருத்துவது அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ இது போல் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ப்ரீ பிளான்டாக நிறைய விஷயங்களை முன்கூட்டியே யோசித்து நிதானமாக அது செதுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதுவும் நுண்கலைன்னு சொல்லக்கூடிய ரொம்ப சின்ன 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 ஆழமான விஷயங்கள் ஒரு குண்டூசி அளவு கூட உள்ளே போயிட்டு வர மாதிரியான கேப்லாம் செதுக்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிற்பக்கலையில் அவங்க எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி இவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட் இவ்வளோ கருவிகள் வந்தாலும் கூட நம்மளால் அந்த சிற்பக்கலையில் அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது சந்தேகம் தான் சரி சிற்பம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு மாமல்லபுரத்தில் இருக்கிற சிற்பங்கள் தான் முதல்ல ஞாபகம் வரும் ஸோ அந்த மாமல்லபுரத்தில் இருக்கிற சிற்பங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜி கே ஏற்கனவே ஓவியங்களில் ஒளிந்திருக்கும் உண்மை அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதுக்கு நல்ல ஆதரவு கொடுத்துருந்தீங்க அதிலே நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி சிற்பங்களையும் நம்ம தொடர போகிறோம் இந்த பிளே லிஸ்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளே லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நிறைய சிற்பங்கள் இருக்குது சொல்லப்போனால் அந்த மாமல்லபுரத்துலேயும் நிறைய சிற்பங்கள் இருக்குது அதில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அர்ஜுனன் தபசு அப்படிங்கிற அந்த சிற்பங்களை பற்றி தான் சரி அர்ஜுனன் தபசு அது உண்மையாகவே அர்ஜுனன் தபசா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அது விவாதத்துக்கு உட்பட்டு தான் இருக்குது சிலர் அதை அர்ஜுனன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிலர் அதை வந்து பகிரதன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான ஆய்வுகள் சரியான தரவுகள் நமக்கு இன்னும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஏன் அது அர்ஜுனன் சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து அது பகிரதன் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அர்ஜுனன் அப்படிங்கிறது மகாபாரதத்தில் வர ஒரு கேரக்டர் பகிரதன் அப்படிங்கிறது ராமாயணத்தில் வர ஒரு கேரக்டர் ஏன் பகிரதன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பகிரதன் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து ராமாயண கதையில் வந்து ராமருக்கு விஸ்வாமித்திர ஒரு கதை சொல்கிறார் அந்த கதையில் பகிரதன் அப்படிங்கிறவர் உங்கள் முன்னோர் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா இறுதி சடங்கு அவருடைய முன்னோருக்கு இறுதி சடங்கு செய்வதற்காக வந்து எலும்புகள் மீது வந்து கங்கை நீர் ஆகாய கங்கையை வந்து பூமிக்கு வர வைக்கணும் அப்போ தான் அது புனிதமாக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னதால் பகிரதன் கடுமையான தவங்கள் செய்து அந்த ஆகாய கங்கையை வந்து சிவன் மூலமாக அவருடைய தலை வழியாக பூமிக்கு கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது அதனால் வந்து அது வந்து பகிரதன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அர்ஜுனன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் உங்களுக்கே தெரியும் வாசுவத அஸ்திரத்தை வந்து சிவன் தெரிந்து வாங்கிறதுக்காக கடுமையான தவத்தை வந்து அர்ஜுனன் செய்ததாக வந்து மகாபாரத கதையில் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அது அர்ஜுனன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவான பேர் அந்த சிற்பங்களுக்கு வந்து அர்ஜுனன் தபசு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இந்த அர்ஜுனன் தபசு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற இந்த சிற்பங்களில் என்ன ஸ்பெஷல் இதில் என்ன நேர்த்தியாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இதோட அமைப்பு இந்த இரண்டு பாறைகளும் அங்கே வரிக்கப்பட்டிருக்க சிற்பங்களும் பார்த்தீங்கன்னா சரியான இடத்தை ஆக்கிரமிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஸ்பேசிங் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு கேன்வாஸ் எடுத்தால் அதில் வரைய போகிறோம் அப்படின்னாலே அந்த ஸ்பேஸை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும்ல அது மாதிரி அந்த சிற்பத்தை அதோடைய இடத்த வந்து அழகாக முதல்ல ஆக்குவை பண்ணியிருப்பாங்க நடுவில் ஒரு பிளவு அதை அவர் நதியாக பாவிச்சு நதிக்கு இரண்டு பக்கமும் வந்து மனிதர்கள் விலங்குகள் அப்படின்னு தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு நதிக்கரையோரம் தான் வந்து ஒரு நாகரிகம் எப்பயுமே வரும் முக்கியமாக விலங்குகள் அதாவது யானை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யானை வந்து நதியில் வந்து நீர் குடிக்க வரும் இல்லையா அது போல் வந்து யானை நீர் குடிக்க வருவது போல் தன் குட்டிகளெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு அந்த குட்டியும் பார்த்திங்கன்னா யானை குட்டிகள் அதோடைய கால் அடியில் அதோடைய காது மடல்லாம் பார்த்திங்கன்னா யானைக்கு அவ்வளவு தத்ரூபமான காது மடல்கள் குட்டி யானை எப்படி பாதுகாத்து கொண்டு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான சிற்பங்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக செதுக்கியிருப்பாங்க அதே போல் அந்த தவம் செய்கிறவர் தவம் செய்கிறவரை நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவருடைய எலும்பு நெஞ்சு எலும்பு தெரியும் அவருடைய நரம்புகள் புடைத்திருக்கும் ஒற்றை காலையில் பயங்கரமாக அது தாடிகள்லாம் முளைச்சி கடும் தவம் செய்கிறார் அப்படிங்கிறத அந்த சிலையை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த அளவு வந்து தத்ரூபமாக அதை காட்சிப்படுத்தியிருப்பாங்க அவருக்கு பக்கத்தில் சிவன் சிவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய கடும் தவத்தை பார்த்து அவர் பக்கத்தில் வந்து நிற்கிற மாதிரி அவர் வந்தது கூட தெரியாமல் இவர் தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரியான அந்த காட்சி அமைப்பு அதில் இருக்கும் ஓரளவு இந்த மலையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு லேயராக பிரிச்சிருப்பாங்க மேலே இருக்கிற லேயர் பார்த்தீங்கன்னா விண்ணவர்கள் அதாவது வானத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னும் கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாதாளத்தில் இருக்கிறவங்களும் இடைப்பட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் இருக்கிறவங்க போலையும் நிலத்துக்கும்
நிலத்தில் நிற்கல அவங்க வானகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிறத அவர் கால் மடிக்கிறது மூலமாக அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லை சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதை வந்து காட்டுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உதாரணம் சொல்கிறேன் இவர் தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் அதாவது நூறு வருடங்களுக்கு மேன்பு ரொம்ப வருஷமாக அவங்க தவம் பண்ணுற மாதிரியே அந்த புராணங்களில் இருக்குது ஸோ அவ்வளோ வருடங்கள் தவம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலியாக போலி தவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஒரு பூனை ஒன்று தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அந்த பூனை வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதை சுற்றி எலிகள் இருக்கும் இது மூலமாக அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க எதுக்கு பூனையும் தவம் பண்ணுது எதுக்கு எலிகள் இருக்குது பூனை வந்து ஆக்சுவலாக அந்த அர்ஜுனனையும் அந்த தவம் பண்ணுறவரை பார்த்து தவம் பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது அது போலி தவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன்னா எலிகளை அட்ராக்ட் பண்ணி எலிகளை வந்து கிட்ட வர்றதுக்காக நான் நல்லவனாக மாறிட்டேன்ப்பா என்ட வாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த போலி தவம் செய்த அந்த பூனை அதை பார்த்து எலிகள் மயங்கி வரும்போது அதை சாப்பிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்டில் போலி தவத்தையும் அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி கற்பனையையும் அழகாக கலந்து சிற்பமாக கொடுத்துருக்குறாங்க பார்க்கவே வந்து ஒரு நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட் படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எவ்வளோ தான் என்டர்டைன்மெண்ட் படம் பார்த்தாலும் அந்த முழு மலையும் இன்ச்சு பை இன்ச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரசிப்பதற்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது வலது பக்கம் நிறைந்த இருக்கிற அளவுக்கு இடது பக்கம் சிற்பங்கள் இருக்காது பாதி வந்து போர் காலத்தில் நிப்பாட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் ஒத்து கவனிச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க கையில் நின்று கொண்டு போகிறாங்க அவங்க கை அமைப்பு எப்படி இருக்குது அவங்க எப்படி நிற்கிறாங்க யாரை பார்த்து நிற்கிறாங்க ஒரு ஒரு பொருளும் எந்த டைரக்ஷனில் செதுக்கப்பட்டிருக்குன்னு நுணுக்கமாக பல விஷயங்கள் இந்த சிற்பங்கள்ல இருக்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் சொல்லியிருப்பேன் நதி போன அமைப்புல உள்ள பாத்தீங்கன்னா நாகம் போன்ற இரண்டு பேர் இருப்பாங்க கீழே ஒரு நாகம் இருக்கும் இதான் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பொருள் இதுக்காகவே எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அடிக்கடி சொல்லுவார் இந்த மாதிரி மாமல்லபுரம் போறீங்க அப்படின்னா அது சம்பந்தமான புத்தகங்களை படிச்சுட்டு போங்க எக்கச்சக்கமான புத்தகங்கள் இருக்கு அர்ஜுனன் தபஸ்ன்னே ஒரு புத்தகம் இருக்கு நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு அதை படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா தான் அது இமாலயத்தை வடிச்சிருக்கிறாங்களா அந்த சிற்பங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயாவில் வடித்த மாதிரி இருக்குதா அங்கே இருக்கிற சில குரங்குகள் கூட இமயமலை அந்த சைடில் இருக்கிற வட இந்தியாவில் இருக்கிற குரங்குகள் போல் இருக்கும் அப்போ வந்து கங்கையை அங்கேருந்து கொண்டு வர்றதால வந்து அந்த சிற்பம் செய்யும்போது அந்த இடத்தையே கொண்டு வர்ற மாதிரியான ரெசம்லன்ஸ் பண்ணுறாங்களா அங்கே அப்போ எப்படி போயிருப்பாங்க இங்கேருந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து சிற்பிகள் எப்படி இமாலயத்தில் என்ன நடந்திருக்கும் அங்கே இருக்கிற அமைப்பு அங்கே வாழ்கிற குரங்குகள்லாம் எப்படி இங்கே படம் பிடிச்சி காட்டுறாங்க எப்படி இந்த மாதிரி செத் செதுக்கியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான பல கேள்விகளை எழுதி எழுப்பியிருப்பார் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு சிற்பத்தை பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதை பற்றி நிறைய படிச்சுட்டு அப்புறம் அங்கே போனீங்கன்னா அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் நானே வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய தடவை மாமல்லபுரத்தை போய் பார்த்துருக்குறேன் அது என்னென்னே தெரியாது எல்லா சிற்பங்களையும் பார்ப்போம் யானை இருக்குது சிங்கம் இருக்குது மான் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு கதை இருக்குது அது எந்த நோக்கத்தில் இது மாதிரி செதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது அதோடைய பிரம்மாண்டம் இன்னும் அதிகமாக விரியும் ஸோ அது போல் நீங்கள் அடுத்த தடவை மாமல்லபுரம் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நோட் பண்ணுங்கள் நான் சொன்னது ரொம்ப கம்மியானது தான் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய சிற்பங்கள் பற்றி பேச வேண்டியது இருக்குது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மிஸ்டர் ஜிகேவு